Hey. <laughs> yes, a teacher. Hello, hello. <laughs> Cuánto ha cambiado, teacher. <laughs> ¿Cuánto he cambiado? No. Oh, teacher, sí. un poco. Mire, pues. ¿Qué me le ha puesto a eso? Ah, ya ve. Ya ve, por eso le di, lo estoy molestando. ¿Qué cuánto ha cambiado desde la última vez que lo vimos? A ver, a ver. Hello, hello. ¿Qué le parece, mi ceja? Parece... Efecto, efecto de la vacuna, le vamos a decir. Parezco las cejas de Vicente Fernández. ¿Qué es eso? Y ni sé dónde está eso. ¿Dónde estaba ese filtro? Era aquí. Ah, sí, aquí está. El teacher quería que lo confundiéramos ahora. <risa> Voy a poner otra. Sí, dije yo, ya se aburrieron ya. Ah, y esta. Uh, Esa está buena, teacher. Esta. <laughs> Good evening. Hello, everybody. Hello, hello, people. Good evening. Nice to see you again. Nice to see you. Thank How you. are you? Very good. I can't yeah. complain. Okay, that's good. It's good to know. Good evening. Good evening, Arnoldo. How's everything? Okay, okay. How was your vacation or your holidays? How was your holiday? Was good? Good. Working. Working. Working, but it's really good. Yeah, me too. I work every day. I didn't have holiday, just on Sunday. But that's good. That's the idea. Okay. We won't have any new partner today. Just the same people. And We're gonna meet some some classmates that they didn't register for this group. Okay. Anyways. Okay, people, let's get it started tonight. We have a lot of work to do. Just let me fix my phone here. Okay. No Gmail. Okay, let's get started. 
Let's start with the attendance, as usual. Anna Lillian Reyes. This is the first one in the list. Present teacher. Okay, welcome Anna Lillian. Brian Javier. Brian Javier Carmona, not yet, it's late. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Hello, Dinora. Good to see you again. Me Frida, too. Thank you. Frida Janine Mejia. Oh, oh. <laughs> but now I can hear you now. Yeah. Welcome. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Hey, hello, Javier. Good to see you again. Sí, yo también. Me too. Jose Arnoldo Mazariego. Present teacher. Thank you. Welcome back. Thank you. Jose Galileo Barrera. Present teacher. Hey, hello. Welcome. Thank you. Jose Jonathan Vigil. Not yet. Present teacher. Was it present? No. <laughs> Jonathan. Was it Jonathan? Hi, I'm sorry. Your, I your, it. <laughs> your brother. Is your brother? Oh, no? he here. Nada más al final. I'm sorry. <laughs> okay. Yo creo que también pensé a mí. Ajá. Pero tenía, como que no tenía bien la salida de audio. No sé por qué. Oh, yes. But yes, Frida. You. I checked your attendance already. Okay. Okay. Uh, Jose Rodrigo Hernandez. I can't hear you. Jose Rodrigo, your microphone, turn on your microphone. Present teacher, present. Okay, very good. <laughs> Catherine Marcela Castaneda. Hello, teacher. Hello, Catherine. Welcome back. <laughs> now, Laura Carolina Vigil. Uh, present teacher. Now, yeah. Okay. Maria Concepcion Cerón. Present teacher. Hello, hello, Mary. Welcome. Hello. Maria Ivania Palma. Maria Ivania, not yet. Okay. Mauricio Antonio Orellana. Not yet. Mauricio Antonio Rivera. Mayra Veralice Moreno. Rocío Lourdes Pimentel. Zaira Marleni Larín. Present teacher. Hello, Zaira. Good to see you again. And Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Okay, very good. Okay. Welcome back, people. Teacher. Hello, Mayra. Sí, ya volví. Okay. Pues otro no, teacher. Ve, pues. <laughs> okay, Mayra, good. Welcome back. <clears throat> okay, people, welcome to level five. Beginners level five. We are going to start today with this module. And I hope you have the material, you have everything. Well, you know me, but it is a requirement to show you the presentation for this course, okay? Let me go here to share the screen. 
vamos a compartir pantalla ahí está course English for work program basic module 5 and your teacher or your facilitator is Saul Ernesto Montoya Ramos that's me okay then let's go back oh, again this is me when I had a bird Oh, when I had a bird. Do I look younger? Me veo más joven. Díganme que sí, por favor. Mientanme. Mientanme. Yes, teacher. 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 Profesorado en inglés, I have studied theology, and when, en aquellos tiempos, en el 82 que me gradué, todavía existía el bachillerato en química y biología. Estaban en kinder ustedes. Pero bueno, acá estamos. No, yo no, no, no estaba en kinder, en el no, 82. Tenía. Uh, uy, no tenía. le creo, ni en kinder, ay Dios. Mío. No. Bueno. Y, hay, okay. y hay unos más jóvenes ahí, así que creo que ni sí, habían nacido. Ni en kinder, no. No sea así. No sea así. Lo importante es, es que. Es, no, lo importante es que se conserva. El teacher. otro año van a ser 40 años de mi graduación de bachiller. Uy. Uy. Bueno. Bendición. Mm -hmm. Claro que sí. Bueno, mi experiencia laboral de atrás, bueno, aquí no me le han agregado la, bueno, solo hemos puesto la de teacher, ¿verdad? Facilitador en Regal International, donde están ustedes estudiando. Ya llevamos con ellos como seis o siete años con Regal International. Eh, profesor de inglés en It Café Padre, ahí estuve como diez años, un poco más de diez años en el ITCA. Eh, de ahí anteriormente en colegios, ¿verdad? Colegio Elizabeth de Calderón Sol, el Liceo Hans Christian Andersen, Colegio Cuyahualo, y actualmente también como intérprete, eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen a esto? Consecutivo le dicen, intérprete consecutivo con interpretia o Language Line Solutions. La verdad, eso es lo que hago por la mañana y parte de la tarde. Ok, let's continue with the presentation with the instructions for the course. Ok, requerimientos para el curso, ¿verdad? Bueno, Nombre completo al conectarse a la plataforma. Quiero ver cómo estamos ahí con los nombres. ¿Verdad? Ok, ok. Zaira Marlene. Laura Carolina Vigil. Frida, ok. Muy bien. No son tacaños. Están poniendo el nombre completo. Perfecto. Así debe de ser. En el caso de los oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. En este módulo no tenemos oyentes en esta ocasión. Cámara encendida durante toda la sesión. Ay, ay, ay. Bueno, espero que sí, ¿verdad? Que no me la estén apagando. Los que la estén apagando son los que les voy a hacer preguntas. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. O sea, bajarle volumen a la novela, ¿verdad? A las noticias o lo que sea. ¿no? Ubicarse en un lugar tranquilo. Participación activa, ¿verdad? Participar en los grupos, sobre todo, y en las clases cuando se les solicite. Participación activa. Eh, Otra parte de los requerimientos... Uh, asistencia al 100% de las clases. No 
a veces, me, yo sé que algunos a, le escriben a uno, ¿verdad? Ticho, no voy a poder llegar tal día. Pero la verdad que nosotros no tenemos autorizado dar ningún permiso. No, así es que igual, no, no se les puede poner asistió, ¿verdad? No, lo lamento, no se nos permite. Eh, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Recordemos que Insafor mide los minutos, no solo que, que llegó, ¿verdad? Y que, que marcó ahí, ¿no? Eh, eh, con esto de la tecnología le van marcando los minutos. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8 en punto, a las 9 y a las 9.55, ¿verdad? Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida, ¿verdad? Particularmente a la hora de la asistencia tiene que escucharse su voz y verse su imagen. Las sesiones uno a uno disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. ¿Verdad? Esta noche comenzamos con Ana Lilian. ¿Verdad? En orden de lista, han hecho la asistencia para esa sesión uno a uno. Y uh, como en este módulo solo tenemos 19, pues Ana Lilian se repite también al final. ¿Verdad? Salió sorteada. Salí con premios en este módulo. Sí, sí, sí. Ok. Permisos no disponibles. Ok. Ah, es necesario en cuanto a tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ok. Siempre, bueno, esta semana va a ser poquito, ¿verdad? Solo las tarea de hoy y de mañana, pero todo eso tiene que estar a la medianoche del viernes. ¿No? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insaforp semanalmente. El sábado por la mañana se envía eso, entonces a la medianoche ya tienen que estar las tareas de la semana. La fecha límite para terminar el examen medio, medio eh, o el midterm en este módulo es el miércoles 1 de septiembre. ¿Verdad? Miércoles 1 de septiembre, como estamos empezando jueves, entonces eso va a tocar para miércoles 1 de septiembre y la fecha límite para terminar el examen final es el jueves 16 de septiembre antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Verdad? Eh, ahí en el grupo de WhatsApp también pusieron el manual de este módulo. Uh, en cuanto a Zoom, pues... Sabemos utilizar ya el botón de silencio en su micrófono, eh, la cámara, el chat, sobre todo pues para actividades o para conversaciones que tengan que ver con la clase, los breakout rooms o los grupos pequeños y el botón de ask for help que es básicamente el que está en la en la plataforma, ¿Verdad? Bueno, esos los requerimientos y las normas de la clase. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Eh, queja, no, ¿Verdad? No, te Ustedes ya están familiarizados con esto, ¿Verdad? La mayoría, bueno, todos ya tienen varios módulos de estar en esto con Insaform. Así es que eh, vamos ya, ya le agarramos el ritmo. Ok.
Bien, bien, bien. Esta noche quiero comenzar. A ver, quiero que cada día de ser posible. Vamos a, a, a leer y aprender una frasecita. La verdad, así. De encouragement. Encouragement es de motivación, ¿Verdad? Para motivarnos, para darnos ánimo en esta tarea que estamos, ¿No? Porque sí, sé que no es fácil estar luego de la jornada de trabajo a las 8 de la noche, venir a estudiar, pero vale la pena. Veamos esta, esta frase o this motivational quote. Frases así se llaman quotes en inglés. Y esta dice, do it now. Sometimes later becomes never. Do it now. Sometimes later becomes never. Okay? So I want you to repeat after me. Okay? Okay, repeat after me, please. Do it now. Do it now. Sometimes later. Sometimes later. Sometimes later. Becomes never. Becomes never. Never. Okay, one more time. Do it now. Do it now. Do it now. Sometimes later. Sometimes later, sometimes later becomes never. Becomes, never. becomes never. never. Ok, hoy la voy a leer toda y luego la repiten ustedes. Do it now. Sometimes Do later it. becomes never. You? Do, Do it, it now. now. Sometimes, sometimes later, later becomes, becomes, never. becomes never. One more time. Do it now. Sometimes Do later becomes never. Do it now. Do it now. Later, 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 later becomes never. never. A ver, que se oiga así, fluido, ¿verdad? Que no se les oiga eh, 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 tro, con tropiezo. Listo, de nuevo. Repeat after me. Do it now. Sometimes Do it later. Now. Becomes never. Do it now. Sometimes later becomes never. Okay. Very good. A ver, ¿qué entiende de eso? A ver, algún voluntario, un voluntaria valiente que nos diga qué significa eso. What is do it now? Hazlo ahora. Hazlo ahora. Ok. ¿Por qué? Sometimes. What is sometimes? A veces. A veces. Tarde. A veces. Algunas veces. Later. Tarde. No, no sería tarde. Later. Después. Después. Becomes what is become? Come on, busque, busque, become what is become? No, become, 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 llegar a ser. Llegar a ser. Se vuelve. Se vuelve. Ok. ¿Qué se vuelve? En nunca. Eh, nunca, ¿verdad? Se vuelve, se convierte en nunca. Es parecido a un dicho latino, ¿verdad? Mañana hago mi casa, dijo quién. ¿Se lo pueden? El sope. El sope. Y nunca la hice. ¿Será cierto que los sopes no tienen nido? No sé. 
Pero bueno. Ese tomorrow, ese later. Ay, después. Ah, ay, después. ¿Verdad? Mm, do it now. Sometimes later becomes never. You don't know if you are going to leave tomorrow. Yeah, you don't know. So, if you're going to say, I love you to someone, do it now. No, if you want to, if you're going to uh, do, I know, I don't know, travel. See, if you can do it, do it now. Okay, if you need to do something important, do it now. Sometimes later becomes never. And, and um, I would like to congratulate you because you are doing now this uh, studying English. So I don't know how many times you tried before. Cuántas veces habrán tratado algunos antes, verdad? De, de estudiar inglés, de comenzar a estudiar inglés. Ah, sí. Pero al fin, bueno, ahora están acá. Qué bueno. Ok. Y así debemos mantener. Ok. Repeat. Do it now. Sometimes later becomes never. Say it. Do yeah. it now. Sometimes later becomes never. A ver. Ok. ¿Quién me lo dice? Sí. Solito. Do it now. Okay. Do it now. Sometimes yeah. later uh, becomes never. Okay. Very good. One more. Pass the ball, Galileo. Ya que no quieren voluntariamente. Yo, teacher. Okay. Javier. <laughs> okay. Do it now. Sometime later, become never. Excellent. Very good. Pass the ball, Javier. Dinora quiere. Dinora quiere. <laughs> Do it now. Sometime later, becomes never. Okay. Good. Pass the ball, Dinora. Dinora. Wendy. Wendy. <laughs> Do it now. Sometimes later becomes never. Excellent. Very good. Pass the ball, Wendy. Zaira. Oh, okay, Zaira. Okay. Do it now. Sometimes later. Become never. Okay, good, very good. Continue, Zaira. Okay, eh, Jose Rodrigo. Rodrigo. Okay. Do it now, sometime later, become never. Okay, good. Just be careful with the pronunciation, okay? Later. Repeat. Later. later. Ya, a veces he escuchado a algunos alumnos que lo pronuncian como letter, o, o letter es carta, otros dicen leather, o sea, cuero. No, no, later. Later. Ok. Later. Ya, yeah, later. Ok, Rodrigo, pass the ball. Vamos, Arnoldo. Arnoldo. Do it now. Sometimes later, it becomes never. Good. Continue, Arnoldo. Frida. Do it now, it uh, becomes uh, later. Yeah, sometimes, no sometimes, sometimes, later. sometimes later, it becomes never. Okay, very good, very good. Thanks, Frida. Mayra. Mayra. Good, 
YouTube, pero no la escuchamos, así es que lo voy a decir de nuevo. ¡Ay, teacher, por Dios! <risa> ¡Éxito! No, sometimes later becomes never. Ok, very good. ¿Quién? No he elegido todavía, no? teacher. Ah, ok. A ver, no sé quiénes están, quiero ver. Ana Lilian. Ana Lilian. Let's go to San Miguel. Sabía que me estaba buscando. <laughs> Do you eat now? Sometime later becomes never. Okay, good. Next, Ana Lilian. We have Mary, Catherine, Brian. Brian. Yeah. Okay, Brian, turn on your camera, Brian. Ivania, turn on your cameras. No, Brian, no está. Entonces nos falta Mary and Catherine. Ivania. Oh, Ivania. Está Ivania. Here. Okay. Uh, do you eat now? Something later. Never. <laughs> becomes never. Become never. <laughs> no, become no. Ahí es donde lo tiene because... uno bien sembrado. No. <laughs> become no. <laughs> becomes. Do it uh, now. Come. Sometimes later. Becomes never. Okay. Mary. Yes. Y Mary, Mary. Do it, do it now. Sometimes later, because never. Excellent. Very good. ¿Quién falta? Laura falta. Okay. Do it now. Sometimes later, becomes never. Okay. Very good. Catherine falta. Okay, do it now, Be do it now, sometime later, become never. Yes, okay, very good, very good. So, it's good to practice these kind of phrases, short phrases for the pronunciation, okay? Now you know that the pronunciation is later, okay, later, sometimes, becomes, becomes, okay? Okay, very good. Well, let's start with our material tonight. Let me share the screen one more time and look for the book. Where's the book? Okay, here. Okay. Tonight, we are going to, at the end of the class, you will be able to mark steps in a process. Mark steps in a process. Okay. What is the meaning of steps? You can tell me. Pasos. Sometimes Pasos. Pasos. Pasos, verdad? Okay, so mark steps in a process. We're going to learn about that. So I have some questions here. Well, more than these ones. Let me share with you this. Okay. I want you to think ab on about these questions. What is manufacture? Does your company manufacture its products? Who manufactures your company's products? 
For example, if your company does not manufacture its products, who manufactures your company's products? And number four, where is the manufacturer of your company's products? Where is? Okay. So, so I want you to think in these questions. You, you don't need to write. You don't need to write. So I want you to, to talk about these four questions because tonight we are going to talk about manufacture process and manufacture processes. Okay. And how to describe the process in steps and pasos. Como vamos a escribir los pasos of a manufacture process. Okay. So for questions to discuss, what is manufacture? Does your company manufacture its products? Who manufactures your company's products? And where is the manufacturer of your company's products? I will send you in groups to work on these questions, okay? Well, first, let me send the questions to WhatsApp. Espero que ya todos se hayan unido al grupo de WhatsApp. Okay. Ah, se están uniendo algunos. Vamos, 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 vamos. Okay. Now you have in WhatsApp the four questions. So let me form the groups. Only five groups. Okay, the idea is just to have a discussion. <coughs> Una pequeña conversación. Um, si quieren pueden tomar algunos apuntes para luego conversar sobre eso. Okay, go to your groups, discuss the questions and see you later.
Dice, does your company manufacture this product? No. My company no factory. Eh, eh, number two. Uh -huh. Ah, sí, que si nuestra compañía van a usar los productos. No, no, no. Para mí, no. Producto terminado. Man. No. My company not manufacturing. So he was who manufactured your company product. Can I have some of the Nosotros no digo sirven como para para que la gente haga los procesos. Ah, para que ellos lo hacen correcto porque son productos terminados. Incremento. Sí, que son terminados, pero no hay nada que se que se transforme, no se transforma nada, ya está el producto terminado. Y la siguiente, entonces, sería Who's manufacturing your company products? O sea, ¿quién es el que manufactura en tu compañía? Anybody, nadie, ¿verdad? Ajá, nadie. Nadie. Who is the manufacturer in your company products? ¿Dónde? ¿Where? ¿Dónde? ¿Where? ¿Dónde? 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 Pero como nadie ya lo hace. Ajá. No, no sé. Si le colocamos dato real de nuestras empresas, porque veo que ah. ajá, en ninguna de nosotros es así, o le colocamos un dato ficticio, así como creamos nosotros. Ajá. Can I ask you a question? Hi, teacher. Uh, but your companies distribute some products? Yes. Ah, Rodrigo's Pro company, yes. Product finalists. Yes. Ah. So, but who manufactures those products? Oh, nothing. It's Guatemala City. Okay. For example, if I sell shoes, I sell Nike shoes. Who manufactures those shoes? Oh, Nike the company in the United States or in India or in, ah, okay. in Vietnam, or I don't know. They manufacture those products. Uh -huh. Sure, in, in my case, my, uh, the product of the company is uh, miles uh, for, for, for para viajar. O sea, no es como que tengamos algo con concreto, sino que sol, solo vendemos millas. Oh, okay. Maybe you, you don't have uh, um, products that you can touch. Mm -hmm. Okay. But for example, Mayra, Mayra works in a, in a, uh, a hardware store. So you have tools. Herramientas. Who manufactures the tools? Eh, um, material eléctrico. Oh, okay. Alguien lo fabrica. Yes, ticino. Ah, okay. Sí. Oh. Ah, ajá. Por ahí va la pregunta, ¿no? Okay. Nosotros okay. habíamos entendido como que si nosotros hacíamos el proceso en mm. sí la, la compañía. No, no, no. No necesariamente. Okay, the idea is to talk about that. Okay. Thank you, teacher. See you. No. ¿Quién fabrica los productos de su empresa? Oh, but I ask you again, what is manufacturing? Oh, who type? 
Pizza. I'm sorry. What is manufacture? Uh, Ivania. Um. It is mm, a set of no. process to make one or some <laughs> products. Yes. Does your company manufacture its products? No, uh, it doesn't. Perdido. Who manufactures? Hay que preguntarle al teacher. Teacher, y si no nos manufacturamos, nos lo inventamos. O sea, como que sí, sí. Porque ninguno de los tres trabajamos así. Oh. Um, okay. No. 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 So, so, just to talk about that. Ah, okay. de, de cada... No tienen productos de manufacturación. No hay problema. En un colegio, no, teacher. No. En un colegio, en una Ajá. agencia de viajes. Y Ana Lilian, ¿a dónde es que trabaja? No, una tramitadora. Pero Ajá. Bueno, no. Uh -huh, sí, no, no hay procesos de manufactura. No. Ok, no hay problema. Oh, okay. See you. Walter Scott. Todos esos son. Mm -hmm. A veces son productos de otro país. Por ejemplo, el Walter Scott a veces lo envían de Guatemala. Mm -hmm. mm -hmm. Los demás son. Cosas... What? Hello, Ivania. Hello. We are here again. Oh. Okay. Let's continue. Estamos todos, creo. Uh, ah, really? I'm sorry. <laughs> <laughs> I thought uh, we are in the, the group or the room, the break room. Breakout room. Yes, breakout room. Breakout. Room. breakout. Okay, everybody's coming back. Okay, welcome back. The idea of these questions is just to make you think about the manufacturer process. Okay, some of your companies doesn't have any product that is manufactured. Some of you just sell services, don't sell products, yeah? But others sell products and work with manufactured products, okay? So that is the idea of this question, just to think about the manufacturing processes. And we have a conversation here in our book. Let's see that to practice and how we describe the manufacturing process. Okay, let me share, oh, not here, the screen. Okay. <clears throat> 
We have this conversation between Anna and Mark and Diana. Anna, Mark, and Diana. Let's see. Let me get the. Okay. Mark, would you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, very good. Now, please listen and repeat after me. Oh, it has a pen now. Okay. Repeat after me, please. Mark, would you explain us how, oh, I'm sorry. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Why? Mark, Mark, would you explain Mark, what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. Absolutely. First, we add a thick layer of chocolate. First, we add a layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Sounds great. great. And then? Finally, we add ginger. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We consider, we consider those customers and we have, we have other, other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. We, we have, have a candy bar, bar and bubble gum, gum with zero sugar, sugar content. Sugar content. Great. Let's take a look. Great. 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 Okay, very good. Well, let me stop for a moment to take the second attendance. And after that, we're going to continue with this conversation, okay? Let's see. Turn on your cameras, please. Ana Lilian Reyes. Present, Good. Brian Javier Carmona. Present. Okay. Dinora Alejandra Alfaro. Present, teacher. Great. Frida Janine Mejia. Present, teacher. Great. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. 
Good. José Arnoldo Mazariego. Present teacher. Good. José Galileo Barrera. Present teacher. Good. José Jonathan Vigil. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Good. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Good. María Concepción Cerón. Present teacher. Ok. María Ivania Palma. Present teacher. Great. Mauricio Antonio Orellana. Mauricio Antonio Rivera. No. Mayra Veralice Moreno. Present teacher. Good. Rocío Lourdes Pimentel. No. Zaira Marleni Larín. Present teacher. Ok. And Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Excellent. Very good. Now let's continue with the conversation. Okay, now I am Mark, no, I am Anna and you are Mark. Vamos a ver, Diana la vamos a poner como Anna. Para así hacerlo como entre dos personas. Ok, ok, ok. This. Ok, so I am Anna and you are Mark. Oh, Mark, would you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going, going to lie. lie. The amount, the amount of, of sugar, sugar is too high. Sugar is too high. Sugar is too high. high. Consider, consider, consider those custom products to have other products. We have a good demand in bubble gum with zero sugar zero content. Sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Now let's switch. You are Anna and I am Mark. So you begin. One, two, three. Mark, how do you explain what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. great. And then? And then? Finally, we add ginger. But what about I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considered those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Okay, very good. Now, I, I'm going to send you in pairs and I want you to practice this conversation two or three times, okay? In pairs. And after that, I want you to respond these questions. We have a couple of questions here about the conversation. 
Number one. What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? And number two, what are the negative sides of Mark's product? Okay? Practice the conversation, please, two or three times. And then respond these two questions. All right. All right. Let me send you to work now in pairs. Okay, let's create the groups again. Okay. See you in 10 minutes. Ivania, Catherine, la está esperando. Ay, teacher. No me la deje solita. Catherine. <laughs> no, no está, teacher. ¿Y la invitación para que entre al grupo? Mm. No. Pues no la recibí. <laughs> O no, o no le di aceptar. Por ahí la debe de tener todavía. Ah, de verdad. Ah, sala de grupo. Sí.
Absolutely. This is how we make your top sealer fierce with a sure. with a with a, a thin layer of choc chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then finally we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I, I'm not going to lie. The, the amount of sugar is too high. We consider those customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum. The amount of sugar is too high. Is the negative. Uh, is the negative. Is the negative side of my product. Is the, the amount of sugar is too brain, high. Sería brain, brain too much sugar. Too much sugar. Sugar. Too much sugar. Hello, teacher. Hi. Everything okay? Teacher, what are, what are the words Mark used to indicate the part of manufacturing process? And in this case, it's first, second, and finally? Yeah. Okay. Okay, see you. See you. Yeah, um, okay. A mouth is like to a um, Pero considera. Monto. Ah? It's like a monto. Um, monto. It's like a monto. O oh. como tiene bastante monto de azúcar. Entonces, I think that is the negative la cosa negativa de, de los productos de Mark. Ajá, nosotros pero dice, consideramos esta costumbre, otros productos. No, what are the negative side of Mark products? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿cuál es lo negativo que tienen los productos de, de uh -huh. El lado el negativo, producto. ajá, como la parte negativa de Mark. de Mark, ajá. Entonces yo, bueno, leyendo, dice que, que tienen mucha azúcar. Es lo único negativo. Ajá, que tienen mucha azúcar. Al... We are... First, we are a thick layer of chocolate. Second, we are seeing layer of the sliced almonds. Sound great. And then? Finally, we are ginger. But what about people who are diabetic? Can, can, they, can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Absolutely, this is how we make our dot sailor. First, we add a, a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds, sounds great. And then? Similarly, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat? I am not going to like. De muy mal humor. Santo Pero. Dios. 
Y todo eso porque le hace falta el café. Sí. Practicamos una vez más. Sí. Practiquemos. Desde comienzo. Mark, Mark, will you explain us what time, what contenido? Okay. Con cero, que contienen cero azúcar. ¿Eh? Uh -huh. Miguel, tenemos una, bueno, una consultita con la primera. Ajá. Es de que, um, como ahí dice, como que mencioné las palabras este, que usa Mar. Uh -huh. Ajá, entonces nosotros entendimos con Rodrigo que así pusimos vaya que first a uh, 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 sim layer, lo de que lo primero, lo segundo y así lo final. Pero no sé si eso es lo que había que responder. Entonces, ¿cuáles son las palabras? ¿Ah? ¿Cuáles son las palabras que usa Mark? Por eso no le pusimos ad como de adicionar. First, first. Uh -huh. Second, finally. Okay. Les, les falta alguna, les falta alguna, pero. Vamos a ver. First, second y final. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Correcto. Tengo su proceso, lo hemos dejado. Así. Uh -huh. Ok. Ok, sí, yo te you. Good. See you. See you. Okay, welcome back, people. Any question with the conversation? Any question with the vocabulary or pronunciation? No questions? Di diabetic. Diabetic teacher. Diabetic. Or, di or diabetic. Como? Dia. Dia. Dia diabetic. 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 Mm -hmm. okay. Diabetic. Thank you. That is one, okay. No more questions? And um, finally, we are Kinger, Ginger. 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 Yeah, Ginger. What is Ginger? Gengibre. Gengibre, correcto. Yeah. Okay. What is a thick layer? What is a thick layer? It's like um 
Una capa gruesa. Una capa gruesa, ¿verdad? A thick layer of chocolate. Y thin layer. Capa fina, ¿verdad? Una capa delgada. Una capa delgada, ¿verdad? Okay. What is the sliced almonds? Rebanadas. Eh, rebanadas o oh, almendras, almendras en... en... Ajá. O oh, almonds. Almendras, ¿verdad? En rebanadas. Ok, ginger, ya dijeron, ¿verdad? Muy bien. Eh, Qué más? bueno se dice chocolate. Ajá. Yeah, chocolate. With, well, almond is not my favorite. Not for me. Okay, what is top seller? Okay, el producto estrella. El producto estrella, el más vendido, ¿verdad? Ah, el Popeye. Mm -hmm. El Popeye. <laughs> Las chocobolas. Okay, very good. Uh, I'm not going to lie because there's those customers, candy bar and bubble gum. Okay, very good. Well, a ver, un par de volunteers to practice the conversation. Voluntario, voluntarios. Mi teacher. Okay, vaya Wendy. ¿Con quién estaba Wendy? Conmigo. Okay, bueno, así. Sorry. <laughs> así, voluntariamente, va. <laughs> De do, de sí, sí. Okay. ok, one, two, three. Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thick layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we are ginger. But what, what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider to customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Excellent. Very good. Very good. Nice pronunciation. Okay. One more. Okay. Galileo. With? With Javier. Okay. Very good. Lights, camera, action. Uh, I, I, you are Anna. I am Mark. Yeah. Uh, yeah. No sé si compartís la... Ah, okay. okay. Sure. Thank you. Sure. Can you see it? Yeah. Okay, go ahead, please. Mm -hmm. uh, Mark, would you explain you what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sound great. And then? Finally, we add ginger. Uh, but, but what about people who are diabetic? Diabetic. Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Right. Let's take a look. Okay. okay. Very good. Just a couple of words. Just to be careful. Um, okay. Mark, would you explain us okay no use would you explain us 
this. Okay, and um, había otra, pero. So, ¿Cuál era la otra? Well, diabetic. Uh -huh. Diabetic. Customers. Customers. Mm -hmm. Okay. You, On the rest, very good. Very good. Okay, una más. Una pareja más. Slice, teacher. Sliced. Slice. Sliced. Slice. Una más, una más. Vamos. Vamos, Me teacher. Vamos. Ok, good. Inside with. Eh, María Concepción. Ok. <laughs> Ahí está Mary. Sorry, no, María. ¿Por qué? <ríe> okay. María. Ready? Okay. Light, camera, action. Mark, could you explain as what the manufacturing process is? Absolutely. This this is how we make our top seller. First, we add a, a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sound great. And then? Finally, we add vinegar. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to eat. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Very good. Very good. Just a couple of words to practice um, sounds great sounds great and the other I'm not going to lie lie okay the rest very good very good Okay, now we had two questions here. What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? Uh huh, people. What yes. are the words? Uh huh, first, first second, second, finally. Finally. Ah, finally. Okay, perfect. Now these three words. First, yeah. Second, and finally, three words to describe the process. Okay, good. And the other question is, uh, what are the negative sides of Mark's product? What are the negative sides or what is? The amount of sugar is too high in the chocolate. Yes, the amount of sugar is too high. Okay, that's that is not good in this product. Okay, that is the negative part or the negative side of this product. The amount of sugar is too high. Tal vez solo rápidamente explicarles la diferencia entre tú y very. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre tú y very? ¿Por qué no dice the amount of sugar is very high? Sino que dicen the amount of sugar is too high. Anybody knows? Alguna idea? 
No, teacher. Okay, because very, las dos las podemos traducir muy, ¿verdad? Porque ahí dice de, la cantidad de azúcar es muy alta, pero no dice very, porque very es un muy, pero positive, ¿verdad? Es un muy de algo bueno, de algo positivo. I am very happy, por ejemplo. Ok, si yo digo, the coffee is very hot, so, I like it, yeah, I like it, así me gusta, very hot, pero cuando digo to, es un muy, pero un, un sentido negativo, ya, yeah? de que demasiado, no me gusta. Por ejemplo, si yo le digo, the coffee is too hot. Me estoy diciendo, está demasiado caliente. Muy caliente en el sentido que, mm -mm, I don't like it. Yo digo, it's very hot, so it's good. So that is the difference, así rápidamente para explicar the difference between too and very. Ok. Eh, luego... Tenemos acá, ¿verdad? More words that we can use to describe a process. Más palabras para describir un proceso. First, second, third, then, later, after, right after, next, And finally. Ok. Algunas están usadas en esto. En este proceso que está descrito acá. First. Combine margarine. Sugar. Two eggs and vanilla. Second. Separately. Combine flour. Baking powder. And salt. Third. Combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour. After, roll the mixture to about a quart inch thick. Next, cut cookies. And finally, bake for 10 minutes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se nos está describiendo aquí? It is a, it is a process to make um, postre, maybe. Ah, process. ¿Cómo llamamos este tipo de process? Alguien lo dijo por ahí en español. Receta. Una receta. How do you say that in English? Receipt. Ah, yeah. Ah, uh, recipe. A recipe. A recipe of what? ¿Qué están haciendo aquí? Cook. Galletas. Cookies. 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 Okay. Cookies. Recipe of cookies. Or recipe for cookies. Okay. Cut, cut cookies. Aquí lo dice, ¿verdad? Muy bien. No sé si ahí está, ¿no? The steps, los diferentes pasos para el process. Ok, first, second, third, later, after, next, and finally. Let me show you something else about that. Esto se los voy a compartir luego. Ahí en el WhatsApp. Ok, look at this. Helpful words and phrases to order steps in a process. De nuevo, palabras para ordenar un proceso, para describir un proceso. Y lo tenemos separado en tres bloques. Beginning steps, ¿verdad? Los pasos iniciales. Middle steps, 
los pasos intermedios. And end steps, los pasos finales. ¿No? Palabras que podemos utilizar en cada etapa del proceso. First, the first step to start the process. For example, first you boil water. To start the process, you boil or boil water. The first step is to boil water. Okay? Different forms to say to describe the beginning. Middle steps, we can use second, then, next, after, or after that, following this. So, hay otras, ¿no? Por ejemplo, then, pour boiling water into the cup with the tea bag. Pour water into the cup with the tea bag once it is boiling. Next, pour boiling water into the cup with the tea bag. Following this, pour the boiling water into the cup with the tea bag. Y algo otras palabras para los procesos finales. Finally, the final step. Lastly, The last step is. Yeah. Finally, when the tea has cooled enough to drink, enjoy. The final step is to let the tea cool, then enjoy drinking it. Lastly, once the tea has cooled enough to drink, enjoy. The last step is to let the tea has cooled enough to drink. So, different ways to say. ¿Ok? Entonces, para agregarle un poco más a lo que tenemos ahí en el, en el libro. Let me share that in WhatsApp. Voy a compartir esta imagen ahí en el WhatsApp. ¿Ok? Uh, here it is. Para aumentar ahí el vocabulario. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, chévere, hace un momento nos estaba compartiendo pantalla o algo por el estilo. Eh, ups, sí, quizás me quedé con el libro. Sí, sí por eso le pregunto. Oh, uh, bueno, pero es la imagen que les acabo de enviar. O sea, lo, lo, lo vuelvo a compartir y rapidito lo vemos. I'm sorry. Pero no me dice. Puede, <risa> puede mandar la anterior, teacher, porque yo no me había... Yo no había... No me había unido al grupo, no me parece. Uh, la anterior eran las preguntas. Ah. Eran ah, las okay. preguntas, no, no. Pero se las puedo okay. enviar después, no hay problema. Ok. Ok, the beginning steps, les decía, tenemos vocabulario y ahí lo tienen ya en WhatsApp, esta imagen. Eh, vocabulario extra para describir procesos. ¿verdad? Eso es lo que les estaba mencionando. Beginning. La parte inicial del proceso. De parte media. Y la parte final. Y el vocabulario que podemos usar en cada caso. ¿Ya? Ok. Now. Regresemos al, al libro. ¿Estamos en el libro? No, teacher. No, es que me... Entonces debe ser acá. ¿Ahora? 
Ok. Ahora sí. sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Ahora tenemos aquí otro, otro producto. Dice, read the description of the top selling product of a chocolate factory in El Salvador. Below you will find the steps to produce this product and compare with a classmate. Aquí tenemos este producto. Dark chocolate ex espresso. Made with a smooth dark chocolate and chunks of organic espresso beans. Get your chocolate and coffee fix all at once with this delicious treat. Y aquí tenemos los diferentes pasos para fabricar el dark chocolate espresso. Sp Step one, now tenemos marcado. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. La idea es que lean los diferentes pasos y que traten de ponerlos, enumerarlos en el orden que ustedes consideren que deben seguirse para el producto este, Dark Chocolate Espresso. Ok. Lo voy a enviar de nuevo en parejas para que hagan esto. Si quieren, bueno, lo leemos rápidamente. We condense fresh whole milk. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. We produce a rich creamy chocolate liquid. We add sugar to the condensed milk with some of the cocoa mass. The cocoa mass goes straight to the factories in La Union or Santa Ana. We cook these ingredients together. The milk evaporates to make milk chocolate crumbs. We mix the crumbs with cocoa liquor and coffee beans as well as special chocolate flavoring. At the chocolate factory, we pass the crumbs through a pin mill. And chocolate undergoes the final special production stages, refining, conching, and tempering. Well, déjenme ver, está un poco complicado esto. Mejor le voy a poner el otro que tengo yo y luego pueden hacer esto ustedes. Porque quiero que me describan un proceso. Entonces, permítanme mejor este. Vamos a ver este. Vale. Veamos este. Acá tenemos el... Uh, the canning, fruit canning process. ¿Verdad? Un diagrama del proceso de enlatado de fruta. Acá lo tenemos en orden. Comenzamos acá. Hand picking. Están viendo la diapositiva que estoy mostrando, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Ve veamos los pasos acá va el proceso. ¿eh? Aquí ya está ordenado. Lo que necesito es que lo escriba. Y les doy la primera frase acá. Yeah. First, primero, pick the fruit by hand. Aquí dice, ¿no? Hand picking. O sea, no solamente me van a poner las palabras que están acá y le van a poner first, second. No, no, no. Tienen que armar la, la idea. Tienen que armar la oración, la frase, ¿no? Ok. Aquí solo está diagramado el proceso. Primero, pick the fruit by hand. Cosechan, colectan la fruta a mano. Segundo, el paso es transporting. Tercero, washing. Quality checking. Cold storing. Weighing and grading. Peeling. Coring or slicing. Canning. ¿verdad? Sealing. Cooking and sterilizing. Labeling. Storage. And dispatch. Este es el proceso. Entonces, usando las palabras que hemos visto, me van a describir todo este proceso que está en esta imagen. ¿Ok? Ya les envío entonces esa imagen.
pueden usar vocabulario del libro y de la imagen que les envía. No hay una única palabra, es decir, ustedes pueden usar diferente vocabulario para describir los pasos, ¿ok? Bien, vamos a ver las parejas de nuevo. Y trabajen. Laura, Dinora la espera. Laura, Dinora is waiting for you. Sí. Tipo ahora, proceso. Ok. Okay. Uh, can you see? Is the activity clear, guys? Yeah, yes. teacher. Yes, teacher, yes. it's, it's clear. Okay, we great. got it. Thank you. See you. See you. Check the quality of the food. Is the activity clear, ladies? No. no. <laughs> Van a, van a hacer como en el, en el ejercicio ¿verdad? que tenemos ahí en el libro pero en el, en el vamos a ver en este ¿verdad? como este así describir el proceso que está ahí ilustrado el proceso que está ahí diagramado ¿No? Ok. Eh, cuando es de seguir pasos, pichos, ¿verdad que no se usa ING? No. Ok. No. Vea, okay. todo es present. Combine, combine, chill, roll, cut, bake. Present. Ok. Por eso por ahí les ponía el ejemplo, ¿verdad? De... ¿Verdad? Porque aquí dice hand picking. O sea, aquí le está describiendo, el, le, le, le está nombrando el paso. Es el nombre de ese paso. Pero para describirlo, first pick the fruit by hand. ¿Ve? Ya en presente. Me explico. Okay. 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 Perfect. See you. Okay. Okay. Pass. Oh, Teacher, me quedé sin internet un momento. Me sacó el sistema, mira. No le escucho, teacher. Sí, busque por ahí la invitación para entrar al grupo porque la está esperando Dinora. Ay, con Dinora. Ay, ¿y a dónde lo busco, teacher? Ah, aquí dice los participantes. Pues. Ah, permítame, no, ahorita la, la envío. Ok, teacher. No sé qué pasó. ¿Qué más quedó solo aquí?
Hola, hola. Hola. Por ahí vi que estaban solitas. Sí, se fueron a sus compañeros. Se desaparecieron. Ah, Quizás eso pasó, teacher. Hola. ¿No? Quizás eso pasó, le digo, lo estaba haciendo sola, dije, pues sí, se me fue Rodrigo. ¿eh? <ríe> a saber qué pasó. Ajá. A saber. <ríe> bueno, ahí están, trabajen entonces. ¿Está clara la actividad? Sí, pero, o sea, en lo del lo de vamos a agregar más palabras, o sea, a, a armar un proceso, como hemos visto ahí va. Exacto. Sí, ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Bye. Ok. Está bien. No entiendo. No creo que sale. Parece que no soy ningún. Al colectivo de Bihan. Teacher, pero Hola. picking no es no, eh, cortar ni recolectar. ¿A, a qué se refiere? Picking. Primero las frutas se recogen. Okay. Picking es eso, recoger, recoger. cosechar, recolectar. Mam, mam en pues sí. Sí, el primer paso ya se los di. Ahí está en sí, la presentación. Sí. No I Ahí. ¿Cuál es el segundo paso? Es. Es transportarlo. Ok. A ¿A dónde lo llevarán? ¿A dónde lo llevarán? Lo llevarán a la fábrica. Para ah, la fábrica. ok. Vaya. Se segundo, transportar la fruta a la fábrica. Vaya. <risa> después. <risa> ¿Sí? ¿Después? ¿Qué hacen después? La tercera, que el, la tercera parte... Lavar el producto. Vaya. Después lavar. Tercero, la en la fábrica lavan el producto. Sí. Después, después sería No sé, después. Hoy es donde vamos a utilizar ayer. diferentes sí, palabras sí. para ir armando Luego chequear lo que esté en buen estado. Ok. Se me apaga esto. Mucho Muchas gracias. Next. En the middle. ¿Qué, qué querría decir ahí? En in the. En the middle. A la mitad. Ah. Pero es que la palabra sería Ok You meet here mm. Qué bien Can Ah, la empacan Pero ahí estamos como en el intermedio ¿Verdad? After After, after that After that Next or final Next Ay.
Okay, people, it's time to, to stop. Okay, you can do that as a homework. We're going to check it tomorrow at the beginning of the class. Okay. Anna Lilian Reyes. Present teacher. Good. Brian Javier Carmona. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Thank you. Frida Janine Mejia. Present teacher. Thank you. Javier Aldair Escobar. Here, teacher. Good. Jose Arnoldo Mazariego. Jose Galileo Barrera. Present teacher. Good. Jose Jonathan Vigil. Jose Rodrigo Hernandez. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Thank you. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Thank you. Maria Concepcion Cerón. Present teacher. Thank you. Maria Ivania Palma. Present teacher. Thank you. Mauricio Antonio Rellana. Mauricio Antonio Rivera. Mayra Veralice Moreno. Present. Good. Rocío Lourdes Pimentel. Zaira Marleni Larín. Present teacher. And Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Okay, people, thank you for attending tonight's class. See you tomorrow. Complete the exercise. And good night. Okay, bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. I stay with Anna Lilia. Good night, teacher. Good night. Good night. See bye bye. Blessings. Care. Blessings to you too. Okay, Anna Lillian. Hello, teacher. Hello. How can I help you? Hi, teacher. Again. <laughs> A ver, ¿en qué le ayudo? ¿Qué podemos eh, reforzar? En la conversación. Okay. Estamos bien. Perfect. Vamos a la conversation. Ok, si gusta la leo yo primero, póngale atención, ¿verdad? Y luego la practicamos. ¿Sí? Vale. Vamos a sacar el puntero. Ok. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considered those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Ok, algunas palabras en particular que usted quiera que repasemos la pronunciación. Eh, son varias, fíjense, porque cuando leo es que a mí se me olvida. Pues la primera no, ¿verdad? Porque es así. Mark, would you explain use what the manufacturing process is? Pero con esa no, no okay. está tan mal. Ahora en la segunda sí. Esta siento. no es use. 
Es. As. As. Oh. Ya. Que la U suena casi que como una A. Ok. Mark. Could you explain as what the manufacturing process is? Ok. Absolutely. This is how we make all. Oh, en eso sí siento que me cuesta. Oh, to, to seller. Top, top seller. Top seller. First, we, we add a thin layer of chocolate, chocolate, chocolate. I, chocolate. Second, we add a thin layer of a slit. Sliced. A slice. A slice. Almonds. Yeah, almonds. Slice almonds. Slice almonds. Esta también. Hour. 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 Oh. Okay. Y make, está correcto después de we. This is how we make. We make. Okay. Va, si quiere vamos frase, frase por frase. Okay. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Mark. Would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. Absolutely. This is how we make our top seller. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Second, we add a thin layer of Ya se me olvidó la última. Sliced almonds. Sliced almonds. 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 Sounds great. Sounds great. And then? And then? Finally, we add ginger. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? But what about people who are diabetic? Diabetic. Diabetic. Can they eat it? Can they eat it? I'm not going to lie. I I am now going to lie. The amount of sugar is too high. The amount of sugar is too is too high. We consider those customers. We and, consider mm -hmm. Those customers. And we have other products. And we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. We have in a candy bar and goblet geometry. We, de ha 
We have a candy bar and bubble gum. Bubble gum. We have an a candy bar and a bubbly gum. With zero sugar content. With zero sugar content. Mm -hmm. Great. Let's take a look. Great. Let's take a look. Okay. One more time. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. Absolutely. This is how we make our top seller. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Second, we add a thin layer of sliced, sliced almonds. It's like almonds. Sounds great. And then? Sounds great. And then? Finally, we add ginger. Finally, we are ginger. But what about people who are diabetic? What are about people who are they they bet it. Can they eat it? Can they eat it? I'm not going to lie. I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We consider those customers and I we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. We have we have a candy bar and bubbly gum with with zero sugar content. Great, let's take a look. Great, let's take a look. Okay, good. Benito. Benito. Uh -huh. Voy a... Voy a grabar la conversación ahí en el grupo, en WhatsApp, para que la estén escuchando. Ok, teacher. Ok. Ok. Ok, Ana Lilian, it's good to see you again. Ok, teacher. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Solamente esas que me cuesta por la que escuchar, 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 escuchar. Eso le va a ayudar. Sí, es que lo, lo escucho y en el momento como que la mente sí, pero ya donde digo pronunciarlo, la lengua se me hace un nudo y no me sale. <risa> poco a poco, poco a poco. Ya va a ver. Sí, se le va a soltar. Es, o sea, yo quiero decirlo, lo tengo en la mente y en la lengua, pero no me sale la hora de decirlo. Ya va a salir, ya va a salir. Hay que practicar y practicar. Ok. Ok, teacher. Thank you. Ok, Ana Lilian. Have a good night. Good See night. See you tomorrow, ok? Ok. Bye bye. bye.